，让岳云鹏端茶倒水，高峰在德云社的地位有多高？来，把水倒上，<笑>给你叔也倒一杯啊。只见聊天间，郭德纲突然招呼岳云鹏给高峰端茶倒水，而岳云鹏愣了几秒后，随即起身倒水。要知道，当时岳云鹏已经是德云社最火的相声演员，郭德纲如此做，显然有些让岳云鹏失面子。按理说，郭德纲最讲究规矩，他为何还要这么做呢？一来，高峰虽然名气低，但是本事高，哪怕你是德云一哥，也要对高峰尊敬；二来，打压一下岳云鹏的嚣张气焰，不要因为有点成就就飘飘然了。但是德云社火了的孩子，头一个都得先从高老师开刀。得先骂完高峰，然后再膨胀。这是必经之路。可以说，德云社每一位爆红的演员都会经历这一步。曹云金是如此，岳云鹏也是如此。某年北展演出时，岳云鹏被安排到三登场，高峰到二出场，这让岳云鹏感到非常不满。凭什么自己那么火，还要排在高峰前面？于是回家之后，岳云鹏就对着妻子大加抱怨。然而郑明听到他的抱怨后，不仅没有复合，还狠狠扇了一巴掌，直呼他是不是疯了。跟他媳妇说：“你说我现在台上挺火了。”这个高峰老师没我火，凭什么他在我后头呢？啊，万幸的是，这个岳云鹏赶上一好媳妇儿，扬手给了一嘴巴，你疯了，尿死啊！傻了！正是郑明的这一巴掌，将岳云鹏直接打醒。此后，不管人气多高，岳云鹏都没有抱怨过高峰一句。甚至于面对其他师兄弟，他也和之前一样，始终保持一份平常心。至于高峰为何能得到郭德纲的重视，也因为他的相声水平确实很高。为此，郭德纲不止一次的夸赞高峰的艺术水平比岳云鹏强一万倍。高老师在台上打不过小岳，对，嗯、小岳一出场，好家伙，一般他都接我们俩人。我跟谦儿哥往外一走，小岳上场，从这主持人一说，下面岳云鹏得呃，就这鼓掌，专业知识的扎实，表演风格的这个独特，稳健，老高比他强之万倍，这是实话。很多人说高峰的相声不好笑，于谦却表示不是高峰的相声不好，而是大家的相声接受能力太低，听不懂高峰的相声。如果说郭德纲相声像快餐，那么高峰的就是葡萄酒，需要细品才有滋味